இலங்கையினுடைய நம்பர் ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் த பாப்பரை டாட் காமின் கிரிக்கெட் காலம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான வரலாற்று சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் தொடர் தற்போது ஆரம்பமாக இருக்கின்றது இதனுடைய முதலாவது போட்டி கடந்த வாரம் நிறைவுக்கு வந்தது அதே போல இந்த போட்டி தொடர் பற்றிய முக்கியமான பல விடயங்களை முக்கியமான பல சாதனைகளை இந்த வார நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் உங்களோடு பேச இருக்கின்றோம் அதே போல இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணி மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கின்றது முத்தரப்பு ஒரு நாள் போட்டிகளில் விளையாடி வருகின்றது அந்த போட்டியில் இலங்கை அணி வீரர்கள் அபாரமாக விளையாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது பற்றிய முக்கியமான பல விஷயங்களை கூட இந்த வார நிகழ்ச்சிகளில் பேசுகிறோம் இலங்கை அணியினுடைய பாகிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் எப்படி இருக்க போகின்றது இலங்கை அணி அங்கு போய் எவ்வாறு விளையாட போகின்றது என்பது என்பது பற்றி எல்லாம் நாங்கள் பேசுகிறோம் உண்மையில் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி கடுமையான சீரற்ற காலநிலைக்கு மத்தியில் நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறது போட்டியினுடைய நான்கு நாட்கள் மழை காரணமாக பாதிக்கப்பட்டது இந்த நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடிய இலங்கை அணி முதல் இன்னிங்ஸுக்காக முன்னூற்றி எட்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது ஆறு விக்கெட்டுகளை இழந்து இலங்கை அணிக்காக அபார துடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தனஞ்சய டி சில்வா ஆட்டமிழக்காது நூற்றி ஓட்டங்களையும் திமுத் கர்ணாரத்ன ஐம்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர் போட்டியின் இறுதி நாளில் தமது முதலாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணி இருநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து பாகிஸ்தான் அணிக்காக அறிமுக டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடிய ஆபித் அலி ஆட்டமிழக்காது நூற்று ஒன்பது ஓட்டங்களையும் பாபர் அசாம் நூற்றி இரண்டு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டனர் இந்த போட்டியை பொறுத்த மட்டில் சீரற்ற காலநிலை தான் மிகப்பெரியதொரு பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியிருந்தால் இல்லாவிட்டால் ஒரு நல்லதொரு முடிவினை எங்களுக்கு எதிர்பார்த்திருக்கலாம் ஆனாலும் இலங்கை அணியினுடைய துடுப்பாட்டம் இந்த போட்டியில் எவ்வாறு இருந்தது என்பது பற்றி சொல்லுங்கள் இலங்கை அணியின் துடுப்பாட்டம் பற்றி பேசினால் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு முன்னணி துடுப்பாட்ட வீரர்கள் பிரகாசிக்காவிட்டாலும் திமுத் கர்ணாரத்ன வளமை போல ஒரு மிகவும் சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆடி இருந்தார் ஐம்பத்தொம்பது ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார் நாங்கள் கூடு கூடுதலாக ஸ்பெசிஃபிக்காக பேச வேண்டிய விடயம் அந்த ஸ்பெ ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷனில் தனஞ்சய டிசில்வா வந்து துடுப்படுத்த ஆடி சதத்தை பெற்றுக்கொண்ட விதம் அண்மை காலமாக அவருடைய இருபத்தேழு இருபத்தெட்டாவது வயசில் அவர் ஒரு பேட்ஸ்மேனாக மெச்சுவர்டு ஆகுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த போட்டியில் அவர் பெற்றிருந்த சதம் கன்சக்டிவாக ரெண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் பெற்ற சதம் முழுமையாக அவருடைய டெஸ்ட் கரியரில் ஆறாவது ஆறு சதங்களை பெற்றிருக்கின்றார் இதற்கு முதல் இந்த கரண்ட் ஸ்குவாட்டில் உள்ள ஒரே ஒரு வீரர் பாகிஸ்தானில் சதம் பெற்ற ஒரு வீரராக இருக்கின்றார் தனஞ்சய் டி சில்வா நான் நினைக்கின்றேன் இந்த இப்படியே கண்டினியூ பண்ணால் இவரை பேட்டிங்கில் பல இடங்களில் ரொட்டேட் பண்ணி கொண்டிருந்தனர் ஒரு கட்டத்தில் மூ நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோராக கூட களமிறங்கினார் இந்த பொசிஷனில் இவர் அண்மை காலமாக பிரகாசித்து வரும் விதத்தை பார்க்கும்போது ஒரு பெர்மனண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் ஸ்லாட்டுக்கு தேவையான ஒரு வீரராக டிமு தனஞ்சய் டி சில்வா தொடர்ந்து பிரகாசிப்பார் என்ற நம்பிக்கை எல்லோரிடத்திலும் உருவாகி இருக்கின்றது நான் நினைக்கின்றேன் அவர் கூட அதை ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பார் என்று அவர் நம்பர் சிக்ஸ் பொசிஷன் தான் அவருக்கு சூட்டபிளான பொசிஷன் உண்டு அதே போல் இலங்கையினுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்களை எடுத்துக்கொண்டால் ஒசந்த ஃபெர்னாண்டோவுக்கு ஒரு சரியான ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக சரியான முறையில் அந்த வாய்ப்பை இந்த போட்டியில் பயன்படுத்தினார் என்று கூட சொல்லலாம் குறிப்பாக நாற்பது ஓட்டங்களை அவர் எடுத்திருந்தார் போல் ஆகவே திமுத்துக்கு ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக ஒசந்த பொருத்தமானவரா ஓ நான் என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியனில் பார்க்கும் பொழுது நான் நினைக்கின்றேன் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் கம்பினேஷன் எப்பொழுதும் எதிர் எதிரணி பந்து வீச்சாளர்களுக்கு ஒரு சவாலாக அமையும் அத்துடன் ஒசந்த ஃபெர்னாண்டோ இதற்கு முதலில் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் அங்குள்ள வேக பந்து வீச்சாளர்களுடன் அங்குள்ள காலநிலை சூழ்நிலையுடன் மிகவும் சவாலான சவாலாக அமைந்திருந்தது துடுப்படுத்த ஆடுவது அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் மிகவும் சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆடியிருந்தார் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் அதற்கு பிறகு இந்த நாற்பது ஓட்டங்களை கூட அவர் பெற்றிருப்பது மிகவும் சிறந்த நான்கு வேக பந்து வீச்சாளர்களுக்கு எதிராக இப்படி அவருடைய பல அட்ரிபியூட்ஸை பார்க்கும் பொழுது கிரிக்கெட்டிங் அட்ரிபியூட்ஸை பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒரு ஓப்பனிங் மெட்டீரியல் போன்று எனக்கு தெரிகின்றது அத்துடன் திமுத்துக்கு பார்ட்னர் பண்ணுவதற்கு ஒரு ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கம்பினேஷனையும் வைத்து பார்க்கும்போது இவரை தொடர்ந்து இந்த ஸ்தானத்தில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவதற்கு செலக்டர்ஸ் இடம் கொடுத்தால் மிகவும் சிறந்த ஒரு முன்னணி துடுப்பாட்ட வீரராக அமைவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் 
அதே போல பிரதீப் இலங்கை அணியினுடைய பொதுவாக வேக பந்து வீச்சை எடுத்துக்கொண்ட இலங்கை அணி கடைசி நாளில் தான் பந்து வீசி இருந்தது குறிப்பாக இருநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை வாரி கொடுத்தது அதுவும் ஆபித் அலி மற்றும் பாபர் அசாம் இரண்டு பேரும் சதங்களை அடைத்திருந்தனர் ஒரு பொறுப்பற்ற வேகப்பந்து வீச்சா அப்படி என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி எழுகின்றது குறிப்பாக பாகிஸ்தான் மண்ணில் இலங்கை இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் பிரகாசிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு கூட இருந்தது இலங்கை அணியினுடைய வேகப்பந்து வீச்சு தொடர்பில் உங்களுடைய கருத்து என்ன எப்பொழுதும் ஒரு சவாலாக அமைந்திருக்கின்றது சமீந்த வாசை தவிர எந்த ஒரு புகப்பந்து வீச்சாளர்களும் டெட் ட்ராக்ஸில் போல் பண்ணும் பொழுது மிகவும் சிறப்பாக பிரச பிரகாசித்த புகப்பந்து வீச்சாளர்கள் இலங்கையில் இருந்தது குறைவு அண்மை காலமாக சுரங்கல் அக்மால் ஓரளவுக்கு பிரகாசித்திருந்தார் ஃபாஸ்ட் போலிங்குக்கு அசிஸ்ட் பண்ணாத களங்களில் புகப்பந்து வீச்சாளர்கள் பிரகாசிக்க தவறி இருக்கின்றனர் அத்துடன் அந்த பாகிஸ்தான் போட்டியை பார்க்கும்போது மழை காரணமாக போட்டி இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்தது மழை காரணமாக மொய்ஸ்டர் இருப்பதால் எப்பொழுதும் விகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் கிடைத்திருக்கும் அப்படி இருந்தும் மிகவும் சிறப்பாகவே பந்து வீசவில்லை என்று தான் நான் கருதுகின்றேன் என்றால் அந்த கடைசி இரண்டு இது நாட்களில் தான் அந்த நூறு ஓட்டங்களையும் அந்த இரண்டு வீரர்களும் பெற்றிருந்தனர் என்னை பொறுத்த வரையில் இதை விட மிகவும் சிறப்பாக பந்து வீசி இருக்கலாம் அமது விகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அதே போல் இந்த போட்டியை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த போட்டியை நான் ஆரம்பத்திலே கூறியது போல போட்டியினுடைய நான்கு நாட்கள் சீரற்ற காலனியால் பாதிக்கப்பட்டது குறிப்பாக இந்த மைதான பராமரிப்பாளர்கள் இல்லாவிட்டால் அங்கு அங்கிருக்கக்கூடிய மைதான அந்த நடைமுறைகள் உரிய விதத்தில் இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஆனாலும் இலங்கையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது அது மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசத்தை காண குறிப்பாக நாங்கள் இதற்கு முன்னால் பல்வேறு தடவைகள் இதை பற்றி பேசியிருந்தோம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த மர மைதான பராமரிப்பாளர்களை கொண்ட ஒரு நாடு என்று சொன்னால் இலங்கை என்ற பெயர் கூட இருக்கின்றது இதை பற்றி நீங்கள் மேன் பவருக்கு ஒரு நாளும் இலங்கையில் ஷார்டேஜ் இல்லை ஏனென்றால் கிரிக்கெட்டில் மட்டுமல்ல பல விடயங்களில் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது பல மேற்கத்திய நாடுகள் இலங்கைக்கு அந்த மேன் பவரில் இருந்து மேக்சிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவதற்காக இலங்கைக்கு வந்திருக்கின்றன அதே போன்று தான் கிரிக்கெட்டில் கூட ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் பராமரிப்பதற்காக நூறு கூலியாட்களை நாங்கள் வளமையாக இந்த முகாமைப்படுத்துவது வள வளமை மற்றைய நாடுகளில் சவுத் ஆப்ரிக்கா இங்கிலாண்டு பாகிஸ்தானில் மட்டுமில்லை மற்ற எந்த ஒரு நாட்டிலும் நூறு பேர் ஒரு டெஸ்ட் போட்டியை பராமரிப்பதற்கு அலகேட் பண்ணுவது குறைவு அதனால் நான் நினைக்கின்றேன் இது உலக அளவிலே கூட பேசப்பட்ட ஒரு விடயம் டெஸ்ட் போட்டிகளில் மழைக்காக நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் இலங்கையில் உள்ள கூலி ஆட்களுடன் பார்க்கும் பொழுது மிகவும் சிறந்த ஒரு குறுகிய நேரத்தில் கவசை அகற்றி அல்லது கவசை முழுமையாக கிரவுண்டை கவ பண்ணுவதற்கு செய்யக்கூடிய அந்த நேர காலங்களில் மிகவும் எஃபிஷியண்ட்டாக நமது கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் இருப்பதை பற்றி அண்மை காலமாக பலரும் பேசப்பட்டிருந்தது விடயம் அது ஒரு நல்ல விடயம் நான் நினைக்கின்றேன் இது வந்து மற்ற மற்றைய நாடுகளில் கூட கையாள வேண்டும் ஏனென்றால் காலநிலையால் தாமதப்படுத்தப்படும் போட்டிகளை நாங்கள் போட்டியை அமுல்படுத்துவதற்கு இது மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் எனவே பிரதீப் கூறியது போல உலகத்தில் உள்ள மிகச்சிறந்த மைதான பராமரிப்பாளர்கள் ஊழியர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நாடு இலங்கை என்று சொல்வதில் நாங்கள் கூட ரொம்ப பெருமைப்படுகின்றோம் அதே போல இந்த போட்டி தொடர் குறிப்பாக இந்த வருடத்தில் இலங்கை அணி பங்கேற்கின்ற கடைசி டெஸ்ட் போட்டி குறிப்பாக ஐசிசியின் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் கீழ் நடைபெறுகின்ற கடைசி டெஸ்ட் போட்டி இந்த போட்டியில் இலங்கை அணி இறுதியாக கராச்சியில் நடைபெறக்கூடிய பத்தொன்பதாம் தேதி ஆரம்பமாக கூடிய இரண்டாவது போட்டியில் பங்கு பெற இருக்கின்றது டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகள் பட்டியலை எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கை அணி மூன்றாவது இட இது பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன இந்த டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்குள் போகும் பொழுது நமது இலங்கை அணியில் ஒரு நிரந்தர தலைவர் இல்லாமல் ஒரு நிரந்தர போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர்கள் இல்லாத ஒரு கன்ஃபியூஸ்டான ஒரு நிலைமையில் தான் இந்த டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்குள் இலங்கை அணி டிமுத் கருணாரத்னவின் தலைமையில் உள்நுழைந்திருந்தது இப்படியாக இருக்கும் வேளையில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பிறகு நாங்கள் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கின்றோம் நான் நினைக்கிறேன் நமது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை விட நாங்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு ரேங்கிங்கில் இருக்கின்றோம் இதை தக்க வைப்பதற்கு இரண்டாவது போட்டி மிகவும் சிறப்பாக நாங்கள் துடுப்படுத்த களமிறங்கி பிரகாசிக்க வேண்டும் இதை இந்த இடத்தை தக்க வைத்தாலே நான் நினைக்கின்றேன் நாங்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட சிற சிறப்பாக பிரகாசித்திருக்கின்றோம் அதே போல பிரதீப் நீங்கள் கூறியது போல இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி எதிர்வரும் வியாழக்கிழமை பத்தொன்பதாம் திகதி கராட்சியில் ஆரம்பமாக இருக்கிறது பலத்த பாதுகாப்பு மத்தியில் இந்த போட்டி நடைபெற இருக்கிறது பொதுவாக இரண்டு அணிகளும் வெற்றிக்காக வேண்டி போட்டி போடக்கூடிய ஒரு போட்டியாக இது அமையும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இலங்கை அணியினுடைய முக்கியமான ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் கசும் 
மறுபடியும் அவர் உபாதைக்குள்ளாக இருக்கின்றார் எனவே இளைஞனுடைய வேகப்பந்து வீச்சும் இளைஞனுடைய சுழல் பந்து வீச்சும் இந்த போட்டியில் எவ்வாறு இருக்கப் போகின்றது என்பது பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் ஆமாம் இவர் கசுன் ராஜ்யத்துக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுவதற்கு விஸ்வ ஃபெர்னாண்டோ அசித்த ஃபெர்னாண்டோ லைரு குமார போன்ற நல்ல வேக பந்து வீச்சாளர்கள் இருக்கின்றனர் ஆனால் நாங்கள் இதற்கு முதலில் முதல் டெஸ்ட் போட்டியை எடுத்து பார்க்கும்போது பாகிஸ்தான் அணியில் நான்கு வேக பந்து வீச்சாளர்களும் இலங்கையில் மூன்று வேக பந்து வீச்சாளர்களும் களமிறங்கியிருந்தனர் ஆனாலும் மழை காரணமாக அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் வேக பந்து வீச்சாளர்களுக்கு பெரிதாக பிரகாசித்திருந்ததை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கவில்லை என்னை பொறுத்தவரையில் நான் பர்சனலாக நினைப்பது என்றால் லசித் தபுல் தெனியவை ஒரு வக பந்து வீச்சாளருக்காக கொணந்து இரண்டு வக பந்து வீச்சாளர்களும் இரண்டு சுழற் பந்து வீச்சாளர்களுடன் இலங்கை களமிறங்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் எனவே புறத்திருந்து பார்க்கலாம் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு டெஸ்ட் தொடர் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது பாகிஸ்தான் மண்ணில் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட் உறவை மாத்திரமல்லாமல் சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு போட்டி தொடராக இந்த போட்டி நடைபெற்று வருகின்றது இலங்கை அணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது இலங்கை வீரர்கள் இந்த தொடரில் பிரகாசிப்பார்கள் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விட்ட தவறுகளை குசல் மெண்டிஸ் தினேஷ் சந்திமால் போன்ற வீரர்கள் திருத்தி கொண்டு ஓட்டங்களை குவித்து இலங்கைக்கு நம்பிக்கையை கொடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கும் இருக்கின்றது அதற்கான வாழ்த்துக்களையும் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சொல்லிக் அதே போல பிரதீப் எங்களுடைய அடுத்த விடயம் தான் இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணி மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகின்றது முத்தரப்பு ஒரு நாள் போட்டி மேற்கிந்திய தீவுகள் இங்கிலாந்து அணிகள் அங்கு விளையாடி கொண்டிருக்கின்றன இந்த போட்டியில் இலங்கை அணி இதுவரை நடைபெற்ற நான்கு போட்டிகளில் மூன்று போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று இறுதி போட்டிக்கு இருபத்தி ஓராம் தேதி நடைபெற இருக்கின்ற இறுதி போட்டிக்கு தெரிவாக இருக்கின்றது இந்த போட்டியில் இலங்கை அணியினுடைய அணித்தலைவர் நிபுண் தனஞ்சி அபாரமாக விளையாடி வருகின்றனர் ஒரு அணித்தலைவராக கடந்த காலங்களில் எவ்வாறான பொறுப்பு எவ்வாறான தில் விளையாட வேண்டும் என்பதை பற்றி சரியான முறையில் அதை புரிந்து கொண்டு செய்து வருகின்றார் அதே போல எங்களுக்கு தெரியும் போட்டி தடைக்குள்ளாகின அஹான் கமில் மிஷார போன்றவர்கள் அணிக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் இலங்கை அணியினுடைய இந்த வீரர்களுடைய திறமைகள் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக இதற்கு முதலில் நடந்த பங்களாதேஷ் சீரீஸில் கமில் மிஸ்ரா மற்றும் அஹான் போன்ற சீனியர் பிளேயர்ஸ் இருக்கவில்லை அவர்கள் தொடர்ந்து கடைசி இரண்டு வருடங்களாக இந்த சிஸ்டமில் அண்டர் நைன்டீனில் நடந்து முடிந்த எல்லா டூர்ஸிலும் டேக் பார்ட் பண்ண வீரர்கள் இவர்கள் இல் இல்லாத குறை பெரிதாக தெரிந்திருந்தது பங்களாதேஷ் சீரீஸில் இந்த இந்த மேற்கிந்திய தீவுகள் இதில் அவர்கள் இரண்டு பேரும் உட்கொண்டு வந்த பிறகு இந்த ரிசல்ட்ஸ் மிகவும் கிளியர்லி எவிடென்ட்டாக இருக்கின்றது அத்துடன் நிபுண் தனஞ்சே கூட ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி கொண்டிருந்தார் இதற்கு முத முதலில் போட்டிகளில் இந்த சீனியர் பிளேயர்ஸின் உள்வாங்களுடன் அவருடைய கேப்டன்சி மட்டுமல்ல அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கூட மிகவும் எளிதாக ஷைன் பண்ணுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது ஒரு நல்ல விடயம் நான் நினைக்கின்றேன் எதிர்வரும் காலங்களில் உலகக்கோப்பை போன்ற போட்டிகளில் கூட இலங்கை அணி பங்கேற்கும் பொழுது இந்த கம்பினேஷனுடன் தொடர்ந்து இந்த இலங்கை அணி பிரகாசிக்கும் என்று எனவே இந்த போட்டி தொடரை எடுத்துக்கொண்டால் இதுவரை நடைபெற்ற போட்டிகளின் முடிவில் கவிந்து நதிஷான் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரராகவும் நிபுண் ஜன் தனஞ்சய் அதிக ஓட்டங்களை குவித்த வீரராகவும் இடம் பிடித்திருக்கின்றார் எனவே பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த இறுதி போட்டியில் இலங்கை அணி எவ்வாறான திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் குறிப்பாக அடுத்த வார நிகழ்ச்சியில் இது பற்றிய விடயங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் அறிய தருகின்றோம் அது மாத்திரமல்லாமல் அடுத்த மாதம் அதாவது புதிய வருடத்தில் நடைபெற இருக்கின்ற தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆரம்பமாக இருக்கின்ற உலக கிண்ண போட்டிகளுக்கான பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட உலக கிண்ண போட்டிகளுக்கான இறுதி அணி பற்றிய விவரங்களையும் அடுத்த வார நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு நாங்கள் அறிய தருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் பற்றி பேசியிருந்தோம் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் நடைபெற்ற முக்கியமான பல விடயங்களை உங்களுக்கு அறிய தந்திருந்தோம் அதே போல இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட அணியினுடைய மேற்கிந்திய தீவுகள் சுற்றுப்பயணத்தை பற்றிய முக்கியமான சில விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்திருந்தோம் அந்த பல முக்கியமான விடயங்களை எங்களுக்கு சொல்ல எங்களுடைய கலையம் வருகை தந்த அன்பு நண்பர் பிரதீப்புக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி பிரதீப் நன்றி மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் வித்தியாசமான தலைப்பில் உங்களை நாங்கள் சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையோடு எங்களுடைய பப்பரையினுடைய வீடியோக்களை நீங்கள் பார்வையிட விரும்பினால் நிச்சயமாக எங்களுடைய இந்த பப்பரே தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கின்ற பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்